ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டேலண்டட் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த மல்டி டேலண்டட் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காட் ஃபாதர் அப்படின்னு சொன்னால் லியானோட டாபின்சி ஏன்னா இவர் தொடாத ஒரு துறையே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயிண்டர் சிற்பி ஆர்கிடெக்டர் இசை கலைஞர் தத்துவ மேதை கதைகள் எழுதியிருக்காரு நாடகத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு மேடை நாடகங்களை கடல் ஆராய்ச்சியாளர் உடல் குரலை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு பாட்னி ஜுவாலஜி நான் சொன்னது கம்மி இன்னும் எவ்வளோ ஜனம் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மேதை அவர் லைஃப்பில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள தான் பேச போகிறோம் வாங்க பேசலாம் லியானோட டாபின்சி இவர் பேரை சொன்னாலே சிறந்த ஓவியர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு பட் இவர் சம காலத்தில் இருந்த நிறைய ஓவியர்களை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா ரெகக்னைஸ் பண்ணதில்ல இவரோட பெயிண்டிங்கோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஓவியங்கள்லாம் வரையலை இருக்கிறத அப்படியே வரைவாங்க பட் இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா முதல் முறையாக ஒளி நிழல் இது ரெண்டையும் கொண்டு வந்தவர் ஒரு படத்தில் ஒளி எப்படி காட்டலாம் அதே சமயத்தில் படங்கள் வரையும் போது நிழல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பிரதிபலித்தார் அதுதான் இவருடைய ஓவியங்களை பார்த்தீங்கன்னா தனித்துவமாக காமிச்சது ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே அதாவது ஆராய்ச்சிகளை ஆரம்பித்தாங்கல்ல நிறைய ஆராய்ச்சிகள் ஆரம்பித்தாங்க உலகம் முழுக்க அந்த ஆராய்ச்சிகளை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஆராய்ச்சிகளுக்கு வித்திட்டவர்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லியானோட அபின்சி எப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு மனுஷனை வரையறாரு வச்சுக்கலாம் அதோட நிப்பாட்டிட மாட்டார் ஒரு ஆறு மாதம் அந்த ஓவியத்தை வரைவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடல் கூறுகள் பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுவார் ஒரு ஃப்ளவர் வரைகிறார் ஒரு பூ பூ வரைஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த பூ பூக்குன்னு சொல்லி பாட்னியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுவார் இது மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம் கடல் ஆராய்ச்சி அந்த மாதிரி எதை பற்றி வரைஞ்சாலுமே அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வரைவார் ப்ளஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இவர் பேசிக்கலி முதல் முதல் இவர் கிரியர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேடை நாடகங்களை ரெடி பண்ணுறவர் ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்டேஜ் பிளே அதுலேருந்து அவருடைய வாழ்க்கை ஆரம்பித்தனால பார்த்தீங்கன்னா இவரோட பெயிண்டிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேஜ் பிளேக்கான இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு லாஸ்ட் சப்பர் மோனாலிசா இது ரெண்டும் தான் இவர் வரைந்த ஓவியங்கள்லேயே ஆச்சரியப்பட வச்ச ஓவியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இதெல்லாம் தாண்டி பார்த்தேன்னா அவரோட கேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான கேரக்டர் இவர் ரொம்ப கோவக்காரரு ரொம்ப அழகாக போகிறான் ஓவியர் அப்படிங்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்லாம் கொஞ்சம் அப்படி ஃப்ரெஞ்சு பேர் வச்சுக்கிட்டு உள்ளியா ஒரு ஜோலனா போய் போட்டு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பார்த்தோம்னா ஒரு படை வீரர் மாதிரி இருப்பார் நல்ல ஒரு ஆறு அடி ஏழு அடியில் அட்டி பிடிச்ச பழங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு பார்த்தா ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாரான் பெண்கள்லாம் அவரை பார்த்தாலே மயங்கி விழுவாங்க ஆனால் சோகமான விஷயம் என்னென்னா இவர் வந்து ஒரு கேய் பெண்கள்னாலே பிடிக்காது முகம் கொடுத்து பேச மாட்டார் உதாரணத்துக்கு <laughs> எக்ஸாக்ட் அந்த பிக்சர் வரையில் ஆனால் இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைஞ்சார் அதான் ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன்னா அந்த பேராஷூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி தான் லாஸ்ட்டில் பேராஷூட் அப்படின்னு வந்துச்சு பட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி மனுஷன் யோசித்தார் அப்படிங்கிறத ஆச்சரியம் இது எல்லாம் தாண்டி உடல் கூறுகள் மனித பாகங்களை வரைஞ்சார் அது எப்படி சாத்தியம் தெரில அதில் குறிப்பாக எல்லோரும் ஆச்சரியப்படுற விஷயம்னா கருப்பையில் குழந்தை எப்படி இருக்கும் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் அறிவியல் வளராத சமயத்தில் மருத்துவம் பெருசாக வளராத சமயத்தில் கருப்பை எப்படி இருக்கு யாருக்குமே தெரியாது கற்பனை கூட பண்ணல அந்த சமயத்தில் வரைஞ்சார் வரையும் போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொன்னாங்கன்னா கற்பனை அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அப்புறம் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஸ்கேன்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஆகா உண்மை தான் அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா லியானோட டாபின்சி வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் நிறைய பண்ணி பார்ப்பார் எப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயம் ஆராய்ச்சி பண்ணுவார் அப்படி உடல் கூறுகளை வந்து வரைய ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு இறந்த கர்ப்பிணி பெண்ணை அறுத்து வரைஞ்சாருன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது நிரூபிக்கப்படலை இது வந்து யூகம் தான் ஒரு வேலை அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஸ்டில் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவனோட ஐடியாலஜி இப்படி இருக்கும் எப்படின்னா ஒரு டாக்டர் மாதிரி உணர்ந்து இப்படி தான் இருக்கலான்னு சொல்லி அவர் கற்பனையில் தான் வரைஞ்சாருன்னு சொல்லுவாங்க பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அ மிஸ்ட்ரி ஆச்சரியம் லியானாடோ டாபின்சி இவர் வரைந்த எத்தனையோ ஓவியங்கள் வரைஞ்சிருந்தாலும் மக்கள் மனசில் இப்போயும் இடம் பிடிக்கிற ஒரு முக்கியமான ஓவியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மோனாலிசா தி லாஸ்ட் லேடி வித் அண்ணா எர்மைன் அப்புறம் விஜின் ஆஃப் தி ராக்ஸ் இதில் சால்வேட்டர் முண்டி அதாவது ஜீசஸ் கிரைஸ்டர்
நியானோட டாபின்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு ஒரு சில பேர் ஒரு கற்பனையாக கதை சொல்லுவாங்க கிரைஸ்டை வந்து கடைசியாக சிறுவில் அடிக்கிறதுக்காக எழுதிட்டு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் வந்து ஒரு முகத்தில் ரத்தம் வளைஞ்சு இல்லையா ஒரு வெள்ள துணி வச்சு ஒத்தி எடுத்தாங்க அப்போ அவரோட ஃபேஸ் வந்து அதில் பதிஞ்சு சொல்லுவாங்க அதை பார்த்து தான் வரைஞ்சதாக ஒரு கதைகள் சொல்லுவாங்க பட் அது நிரூபிக்கப்படலை முழுக்க முழுக்க டாபின்சி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கற்பனையில் படித்ததுன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் அவரை பற்றி நிறைய எழுதிட்டு போகலையா ஜிஎஸ் இப்படி தான் இருப்பார் அப்படி தான் இருப்பார் அமைதியின் உருவம்னு சொல்லுவாங்களா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வரைஞ்சார் சரி இன்னொரு முக்கியமான மேட்ரோ தி லாஸ்ட் சப்பர் பிரமிக்க வைக்கக்கூட ஓவியங்களில் இது முக்கியமான ஒன்று அது ஏன்னா அது வந்து ஒரு காட்சி ஒரு ஒரு ஸ்டில் மாதிரி வச்சுங்களேன் அந்த ஸ்டில்லில் நீங்கள் என்ன எதை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் லாஸ்ட் சப்பர்ப்பா கடவுள் வந்து ஜிஸ்ட் கிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சீரியலுக்கு கொடுத்த கடைசி விருந்து அவ்வளோதான் அது நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார் உங்களில் ஒருத்தர் என்னை காட்டி கொடுக்க போகிறா அப்படின்னு சொன்னார் பிரெட் பிச்சு கொடுத்து இதனுடைய சதை அப்படின்னாரு ஒயனை கொடுத்து இதனுடைய ரத்தம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் சப்பரில் நடந்த விஷயம் அப்போது காட்டி கொடுக்கறதா இருந்த ஒருத்தன் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல ஓடி போயிட்டான் இதெல்லாம் நம்ம காட்சியாக தெரியுது இது எல்லாத்தையும் ஒரு படத்தில் வளர்க்க முடியுமா அவர் வரைஞ்சது தான் லாஸ்ட் சப்பரோடைய இப்போ வரைக்கும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் ஒரு பெரிய ஒரு நீளமான ஒரு பெயிண்டிங் இது ஆக்சுவலாக அந்த காட்சி எப்படி விளக்குறாங்கன்னா அவர் அவர் ஏன் இப்படி வரைஞ்சாருன்னு சொன்னால் அவர் ஆரம்ப காலத்தில் ஸ்டேஜ் ப்ளே அதை மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ் ப்ளே எப்படி ஒரு காட்சிப்படுத்துவாங்க அப்படி தான் அந்த படத்தையும் வரைஞ்சார் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட ஒரு கை ஒரு பக்கம் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது உங்களை ஒருத்தர் நான் காட்டி கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லி அவர் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மற்ற சீரியல்கள்லாம் அதை பற்றி பேசுவாங்கள சலசலப்பு ஓ இப்படி சொல்கிற ஐயோ அப்படி அப்படி இது மாதிரி நடக்குமா அப்படி நீங்கள் மாட்டிங்க போகிறீங்களா அதுவும் அங்கே அந்த பெயிண்டிங் நடக்கும் இன்னொருத்தன் பார்த்திங்கன்னா கிரைஸ்டோட காது பக்கத்தில் வந்து அது நான் தான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிரைஸ்டோட இன்னொரு கை பார்த்திங்கன்னா பிரெட்டு பக்கம் போயிட்டுருக்கும் ஸோ மொத்த சீனியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு படம் வரைஞ்சிருப்பார் இது எப்படி வரைஞ்சார் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வரைய முடியுமா அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மோனாலிசா தி லாஸ் ஆஃபர் இது ரெண்டுமே வர்ணிக்க முடியாத ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாத பெயிண்டிங்ஸ் சரி தி லாஸ் ஆஃபரோட சிறப்பு இது மோனாலிசா தி மோனாலிசா இதோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோனலை வச்சு தான் இந்த ஓவியத்தை வரைஞ்சார் அவங்க பேரும் மோனாலிசா அவங்க வந்து இட்டாலி ஸோ அவங்கள ஒரு ஒரு மாடலாக வச்சு வரைஞ்சார் இந்த ஓவியம் வரையப்பட்ட வருஷம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறு இந்த மூணு வருஷத்தில் அவங்கள வரைஞ்சிட்டார் எப்படின்னா அவுட்லைன் மட்டும் போட்டார் ஆனால் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு எப்படின்னா பதினஞ்சு வருஷம் இல்லை எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழில் தான் வரைஞ்சி முடித்தார் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நிறைய இடங்கள் இடம் மாறினால் அப்போ அந்த பெயிண்டிங் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாராம் உட்காந்து அதை பட்டை திட்டிருக்காரு ஒவ்வொரு லேயராக வரைஞ்சிருக்காரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுவாங்க இந்த லா இந்த தி மோனாலிசா ஓவியத்தை பற்றி என்னென்னா நெப்போலியன் காலத்தில் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி நடந்து நெப்போலியன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வாதிகாரியாக ஃப்ரெஞ்சு நாடை பிடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பெட்ரூமில் தி மோனாலிசா ஓவியம் இருந்ததாக ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சாட்சிகள் இருந்தால் தெரியல பட் இருந்ததாக சொல்லுவாங்க அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஓவியத்து மேலே அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் பைத்தியமாக இருந்தாங்க இப்போ வந்து அசால்டாக தெரியல என்னங்க சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அதை பற்றி அதுக்கப்புறம் கிண்டல் கேள்வியெல்லாம் வந்துச்சு இப்போ வந்து அதோடைய சிறப்பு தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருக்காங்க பட் அந்த சிரிப்பு எவ்வளோ சிரித்த ஓவியங்கள் வரைஞ்சிருப்பாங்க இல்லை ஒரு பெண்ணை வந்து மாடலை வச்சு வர வரைஞ்சிருப்பாங்க பட் அந்த சிரிப்பில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்னேன்ல ஷேடோ நிழலை வந்து ஓவியத்தில் கொண்டு வந்தது டாவின்சி ஸோ இந்த இந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா சிரிக்காமல் தான் இருப்பாங்க ஆக்சுவலி உம்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிழல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள சிரித்த மாதிரி காமிச்சிருக்கும் இதுதான் யாருக்கும் புரியல அந்த அந்த ரகசிய புன்னகையோட அர்த்தமே தான் ஸோ அந்த ஒரு சின்ன நிழல் அந்த எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த பெயிண்டிங்கை வேற வேறு மாதிரி காமிச்சிருக்கும் இன்னொரு சிறப்பான விஷயம் என்னென்னா இந்த சிறப்பான விஷயம் சொல்ல முடியாது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் வருஷம் மியூசியத்தில் இருந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்க மியூசியத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெயிண்டிங்கை திருடிட்டாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நாளாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க ஆனால் அந்த மோனாலிசா இந்த ஓவியம் இருந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்று இடம
டாவின்ஸியோட சமகாலத்தில் இருந்த இன்னொரு ஓவியர் மைக்கல் ஆஞ்சலோம் பட் டாவின்சி மாதிரி ஆர்கிடெக்ட் மியூசிஷியன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பன்முகம் கொண்ட கலைஞர் சொல்ல முடியாது பட் சிறந்த ஓவியர் ரெண்டு பேரும் பார்த்துப்பாங்க பேசிப்பாங்க ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிக்காது அப்படிங்கிறது தான் சிறப்பான விஷயம் பெருசாக பாராட்டிக்கிட்டதும் கிடையாது இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா டாவின்சி மாதிரியே மைக்கல் ஆஞ்சலோ ஒரு கே ஆனால் மைக்கல் ஆஞ்சலோ சொல்ல பயந்தார் மறைச்சி வச்சுருந்தார் டாவின்சி ஓப்பனாக சொல்லுவார் அவன் அப்போ நான் கே இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் கொஞ்சம் கெத்தான் ஆள் கூட சொல்லலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் டாவின்சிக்கு ஒரு நல்ல பழக்கம்லாம் கெட்ட பழக்கம்னு சொல்ல தான் தெரில அவர் எந்த ஒரு ஓவியத்திலையும் கையெழுத்து போட மாட்டார் போடுவாங்கள ஆர்ட் பை இல்லை போடுவாங்க ஏதோ சிம்பிள் போடுவாங்க அவர் ஓவியத்து மேலே கையெழுத்தே போட்டதே கிடையாது இதனால் குழப்பங்களும் வந்திருக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஓவியத்தை வந்து ஏலம் விட்டாங்க நல்ல ஓவியம் ஏன்னா ஒரு இட்டாலியில் வரைஞ்ச ஓவியம் அது அது வந்து ஒரு ஒரு கம்மியான காசுக்கு வாங்கினாங்க இப்போ டாபின்சி மைக்கல் ஆஞ்சோ மைக்கல் ஆஞ்சோ வரைஞ்ச ஓவியம்னா ஒரு கோடி கணக்காக போகணும்ல அந்த மாதிரிலாம் போகல பட் அந்த ஓவியத்தை வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் இது டாபின்சி ஓவியம் மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் வந்து அது சந்தேகப்பட்டார் அந்த ஓவியம் வேறு பார்த்தீங்கன்னா லா பெல்லா பிரின்சிபெஸா அது ஒரு பெண்ணோட ஓவியம் ஒரு குயின் அவனோட ஓவியம் வாங்கிட்டாங்க வாங்கினதுக்கப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கலெக்டர்ஸ் இருக்காங்களா அவர் ஒருத்தர் பார்த்திங்கன்னா இல்லை டாவின்ஸ் ஓவியமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓவியத்தை அவர் மறுபடியும் வாங்கிட்டு உலகம் முழுக்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணார் அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா டாவின்ஸி பார்த்திங்கன்னா அவருடைய ஃபைனல் டச் ஓவியங்களில் சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா கையை வச்சு வரைவார் விரலை வச்சு அங்கே ஃபினிஷிங் பண்ணுவார் ஸோ அவர் கை ரேகை பதிஞ்சிருக்கு ஸோ இதில் அவர் கை ரேகை இருந்துச்சு பட் இருந்தாலும் அதை நிரூபிக்கப்படாமல் பல வருஷம் ஆச்சு கடைசியில் மார்டின் கெம்ப் அப்படிங்கிறது தான் கன்ஃபார்மாக சொன்னார் இல்லை டாவின்சி ஓவியம் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்தில் எந்த ஒரு ஓவியராக இருக்கட்டும் அவங்க ஓவியத்துக்கு எல்லாம் கையெழுத்து போடுவாங்க பட் டா